So we saw that in Exodus chapter 19, verse 6, that God became king of Israel in the desert, and therefore Israel became the kingdom of God and his example for all other nations. Мы с вами видели, что в 19 главе книги Исход, в 6 стихе, Бог говорит о том, что Он стал царем Израиля, а таким образом Израиль стал царством Божьим, примером для всех народов того, что значит царство Божие, воплощенное в определенном народе. And in that same verse, God said, you'll be to me a kingdom of priests and a holy nation. В том же самом стихе Господь говорит о том, что вы будете царством священников и народом святым. We've already looked briefly into what it means to be a kingdom of priests. Мы с вами кратко имели возможность посмотреть, что же это значит быть царством священников. But what did God have in mind when he called Israel a holy nation? Но что же Бог имел в виду, когда Он говорил о том, что Израиль для Него это народ святой? Well, first of all, it shows that God's kingdom, from His point of view, was always meant to be a society. В первую очередь мы сразу видим, что с Божьей точки зрения Царство Божие всегда подразумевало общество. Even if today, in the minds of many people, God's kingdom is purely religious, даже если в современном разуме людей Царство Божие ограничено до религиозного аспекта, from the beginning, what God meant by His kingdom was a society with where religion was only part. Тем не менее, мы видим, что в Божьем плане Царство Божие всегда подразумевало все общество, в котором религиозный аспект является лишь частью его жизни. Kingdom, God's nation, in these early scriptures. И также в этих стихах, в начале Писания, мы увидели с вами определенные очень важные принципы в отношении этого царства. Exodus chapter 19, God becomes king of Israel. 19 глава книги Исход, Бог становится царем Израиля. Exodus chapter 20, the first thing he does is he calls his prophet to the mountain and gives him the law. Следующая, 20 глава, сразу говорит нам о том, что Бог призывает своего пророка взойти на гору, и там Бог дает ему свой закон. This shows that from the beginning God intends to rule a lawful kingdom. Это говорит нам о том, что с самого начала Бог подразумевал править с царством, в котором закон занимает должное ему место. Now this was a radical revelation. И это очень радикальное в определенном смысле откровение. Because in the days of Moses, all the nations were kingdoms. Потому что во времена Моисея все народы земли были царствами. And in the other nations, the king was the law. И во многих других народах Царь и был законом. That would have been true about Pharaoh in Egypt and Nebuchadnezzar in Babylon. Это справедливо как в отношении фараона в Египте, так и Навуходоносора в Вавилоне. Let's say in Pharaoh's Egypt, for example. Допустим, представим себе Египет времен фараона. If Pharaoh wakes up on Monday and for some reason he likes you. Если фараон проснулся в понедельник и по определенной причине вы ему понравились. That means that you're in good shape. Your family is in good shape, your business is in good shape, and you have a future in Egypt. Это значит, что понравившись фараону, у вас все в порядке в вашей личной жизни, ваша семья в порядке, ваш бизнес процветает, у вас есть будущее в фараоне, в Египте. But if Pharaoh wakes up on Tuesday, но если во вторник вдруг фараон проснулся, and for some reason, for any reason, he doesn't like you, и по любой причине встал не той с ноги, и вы ему не понравились во вторник, you're in bad shape, and your family's in bad shape, and your business is in bad shape. And you have no future in Egypt. Тогда и у вас, и у вашей семьи, у вашего бизнеса все просто рушится, и у вас нет будущего в Египте. Because the king was the law. Потому что царь есть закон. And there are many societies even today that that function under those similar rules. И до сих пор мы с вами можем видеть примеры даже в нашем обществе, в нашем мире тех тех государств, в которых Таким образом и происходит правление, таким образом и управляются эти государства. But God says from the beginning, that's not how my kingdom operates. Но с самого начала Бог говорит нам, что мое царство действует не таким образом. God said, in my kingdom, I will tell you up front what is required, and then I'm not going to change. Бог говорит, что в моем царстве я изначально сразу вам скажу, каковы мои требования, и больше эти требования изменять не буду. Everybody knows what the requirements are. Everybody knows. Is my standards. Все должны знать, каковы Божьи требования. Все должны знать, каков Божий стандарт. That means that everybody knows where they stand with me. Таким образом, каждый человек может понять, где он находится в своих взаимоотношениях с Богом. You don't need to waste your energy or your time trying to flatter me. Вам не нужно будет, говорит Господь, использовать, тратить свое время или пытаться угодить мне. You can't buy my favor. 
а, пытаться подлизаться передо мной, вы не можете купить мое благоволение. Don't even start to try to manipulate me. Даже не пытайтесь, даже не начинайте манипулировать мною. Just do what I say. Просто делайте то, что я говорю. And it will be well with you. И тогда у вас все будет в порядке. Moreover, if you do what I say, Более того, если вы будете делать то, что я вам говорю, I will make you the head and not the tail. Я, говорит Господь, поставлю вас во главе, а не в хвосте. Now remember, God was speaking to a dysfunctional, disorganized mass of former slaves. И не забывайте, что все это Бог говорит неорганизованной, недееспособной массе бывших рабов. If you think that the nation you're living in has problems, Israel was far worse. Если вы думаете, что народ, в котором вы живете, ваша страна, у нее есть проблемы, у Израиля этих проблем было больше. But God said to them, if you do what I say, I will raise you up above all the nations. Но Бог говорит, что если вы будете исполнять мои повеления, будете делать то, что я вам говорю, я подниму вас над всеми народами. Nation, вы будете моим примером, я сделаю вас великим народом и примером моим на все времена. Это те слова, которые Господь проговорил к Израилю на горе Синай. From that day until now. И с тех пор до сегодня in the world, любой народ, где бы он ни находился в мире, любой народ, который предпринял серьезную попытку обратить небесную реальность в земную истину, Любой народ, который пытался править в своей жизни, который пытался организовывать свою жизнь по справедливым законам, courts, любой народ, который предпринимал усилия для того, чтобы Божьи стандарты справедливости правили в судебной системе этого народа, этот народ начинал преуспевать и подниматься над другими народами. God gave this to Israel from his own lips. И это то, что Бог дал Израилю своими собственными устами. And God's character has never changed until this day. И мы знаем, что Божий характер с тех времен и до ныне не изменился. Although what we do learn through Jesus and in the New Testament is how to interpret this law in the Spirit. И то, чему учит нас Иисус и Новый Завет, это тому, как правильно толковать закон, данный нам Богом. Но еще один важный аспект того, что мы учим из Божьего закона, мы видим, что в Божьем Царстве Бог подразумевает и предполагает свое правление в каждой сфере общества. Central place. Uh, в Божьем Царстве религиозный аспект деятельности занимает очень важную центральную часть. There are laws, uh, there are commandments about prayer, offering and sacrifice. Есть законы, есть заповеди, которые говорят нам о молитве, о жертвоприношении, о бескуплении. God gave commandments about the, the tabernacle and the temple and the priesthood. Бог дал нам заповеди в отношении а, храма, в отношении скини, в отношении того, чем должно заниматься священство. Yes, religion is Important in God's kingdom. Мы видим, что религиозный аспект, он очень важен в Божьем Царстве. We have to get that part correct. И эта часть, этот аспект нашей жизни должен быть в правильном порядке. Who is God? How to pray and how to approach Him? Кто такой Господь? Как Ему молиться? Как к Нему приближаться? But in God's kingdom, religion is only part. Но в Божьем Царстве Религиозный аспект является лишь частью этого царства. Каковы же Божьи заповеди в отношении других сфер жизни? Well, и эти заповеди касаются других сфер жизни общества. To to как обеспечить здоровый образ жизни для общества? Как воспитывать детей? Что Бог называет правильным ведением бизнеса? Как заниматься продажей и торговлей недвижимостью? How to do banking. Как заниматься банковским делом? Instructions to lawyers and judges. Бог дает заповеди и установления адвокатам и судьям. God says, this is what I consider justice. Бог говорит, вот что я называю справедливостью. И если ты судья в моем царстве, то тогда ты должен соответствовать и судить по моим стандартам. Because there is a judge above the judge. Потому что над любым судьей есть высший судья. Это ясно из прочитания Божьего закона, что Он имеет в виду, что в каждой области 
society and he rules all of it. Когда мы читаем с вами Божий, Божий закон, то становится очень ясно, что Богу не безразличны все сферы жизни общества, и Он хочет править во всех них. Israel, Israel, и мы видим, что в Израиле, в библейском Израиле, лишь одно из 12 колен было избрано для того, чтобы служить Богу в религиозном аспекте общественной жизни. Значит ли это, что другие Другие колена были своего рода гражданами второго сорта в Божьем Царстве? Конечно же нет, это далеко от истины. Они также были избраны для того, чтобы служить Богу во всех других сферах общественной Friends, жизни. So it is in God's kingdom today. Друзья мои, подобно этому и Божье Царство в наши дни. Because we came into the movie late, Но так как мы вошли в этот фильм поздно, и многие из нас верят в то, что учение о Царстве Божьем начинается только с Нового Завета, мы в многих Божьем To only religion. то во многом мы и ограничили Божье Царство лишь до религиозного аспекта нашей We жизни. God's truth. Мы придали излишне духовное значение Божьей истине, that was meant to be real and practical for every person in God's kingdom. Божьей истине, которая должна была быть реальной и практичной для каждого человека, для каждого члена Царства Божьего. God's kingdom was always meant to be an entire society, a holy nation. Божье Царство всегда должно было быть всем обществом, всем народом. И я верю, что мы вновь видим этот образ, эту картину, эту реальность в Новом Завете также. Когда Павел в послании Римлянам 11 главе, он пишет, и так весь Израиль спасется. Мы знаем, что у нас есть национальный трансформация. Lying ahead for us. И мы знаем, что у нас есть спасение на национальном уровне, искупление на национальном уровне, в которое нам еще должно войти. But what happened to Israel in the desert? Но что произошло с Израилем тогда, после исхода из Египта, там в пустыне? Okay, they accepted the covenant. They became the kingdom of God. Они приняли закон Божий, они приняли завет и стали царством Божьим. Бог начал править во всех сферах их общества и формировать это общество. They wandered for a generation in the desert. Израильтяне, они целое поколение блуждали в пустыне. And then under Joshua and Caleb, they went into the land, they began to conquer and to settle. И позднее под водительством Иисуса Навина они захватили землю и начали в ней обживаться. Итак, впервые в своей истории они стали народом а, в том смысле, в котором мы привыкли думать о народе. У них был народ, они были народом, у которого был закон, и теперь у них была также и земля. Но Библия тем не менее говорит, что нам о том, что после того, как они начали обживаться и устраиваться в этой земле обетованной, Библия говорит нам о том, что народ Израиля вдруг начал тяготеть, его начало тяготеть Божье правление в его жизни. Они хотели, чтобы у них был человек, царь, как и у других народов. Wonderful palaces and, and fine guards and soldiers. Они видели, что у других народов, у царей есть прекрасные дворцы, а великолепная стража, солдаты, армия. So they went to Samuel the prophet who was leading the nation at the time. И Израиль в этот момент они, они пришли к Самуилу пророку, который был вождем народа на тот момент. And they said, Samuel, you know God, go go pray to him and tell him that we're not happy with this arrangement. И они сказали ему Самуил, пойди к пойди к Богу, помолись и скажи ему, что нас не удовлетворяет то положение вещей, которое у нас есть. Скажи Богу, что мы хотим царя человека, подобно тому, как это у других народов. И Самуил сразу сказал, что эта идея не есть хорошая идея. Самуил попытался убедить их в том, чтобы они передумали. И он сказал, что если вашим царем будет человек, 
Первое, что он сделает, он обложит вас налогами. И поверьте мне, 10% от чистого дохода, отданных Господу, намного лучшая система налогообложения. И второе, следующее, что сделает человек-царь, он возьмет ваших детей в свою армию. You see those beautiful palaces? Вы видите эти прекрасные дворцы и всех этих великолепных и красивых солдат? Как вы думаете, кто платит, кто оплачивает все это? That's, that's money, that that вы будете оплачивать это, за ваши деньги все это будет существовать. Soldiers, и кто эти солдаты? Эти солдаты, это ваши дети. Said, и Самуил, попросту говоря, сказал им, останьтесь с Богом. Но люди не послушались его. Prayed, like И в конце концов, Самуил молился Господу. Я хочу прочитать вам его молитву в, первом, в первой книге царств. И вот что произошло, когда Самуил представил эти слова, эту просьбу к Богу. 8, первая книга царств, восьмая глава. Шестой и седьмой стих. И не понравилось слово себе Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу». И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе». Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. So in the days of the judges... И мы видим, что во времена судей, во времена Самуила, Израиль отверг Божье правление в качестве царя и тем самым отверг свою роль в качестве царства Божьего. И что же мы в Израиле получили вместо Бога, Бога в качестве царя? We got human kings. Мы получили царей, которые были из людей. Now there are at least six и мы видим в Писании есть как минимум шесть книг, которые покрывают и рассказывают нам об истории царства израильского. But I can sum up this history in one sentence. Но я могу определить, суммировать всю эту историю правления царей и людей одним предложением. Human kings were a disaster for Israel. Человеки, цари и цари, люди — это была трагедия Израиля. Of all the human kings that Israel ever had, only one of them was, ever, was really a great king. И из всех тех царей, которые когда-либо правили в Израиле, был лишь один царь, который приближался к правильному образу царя. That, course, И это, конечно же, был царь Давид. И почему он был великим царем? Heart, king, so Потому что в своем сердце он всегда хотел оставаться маленьким царем, над которым правит или которым правит великий царь небес. He was a man after God's own heart. И несмотря на все свои падения, несмотря на все свои преткновения, и именно Давид был назван человеком по сердцу Божьему. But all the other human kings of Israel, Но все другие цари из людей, которые были в Израиле, except, of course, for King Jesus, uh, из, конечно же, за исключением Иисуса как царя, all the other human kings were compromised or outright failures. все остальные цари, они были uh, либо полными неудачниками в своей роли, либо постоянно шли на компромисс. После правления Соломона царство было разделено и в государстве началась гражданская война. Never had one good king. И после этого в Северном царстве никогда не было хорошего царя. It political intrigue and assassination. И все это царство, всю эту историю этого царства можно описать как коррупция, политические интриги и убийства. Until the Northern Kingdom became so weakened that it was conquered by the Assyrians, taken into captivity and и все это продолжалось до тех пор, пока Северное Царство не ослабло настолько, что его, запле... что его захватило, взяло в плен Ассирийское Царство, 
а народ этого царства был позднее уведен в ассирийское изгнание, в ассирийский плен и исчез, по сути, с исторической арены. И Южное царство продержалось несколько дольше, потому что некоторые из царей были царями-реформаторами. Но в конце концов и они были захвачены в плен, и народ был уведен в Вавилонское изгнание. For 70 years God's kingdom... И на протяжении 70 лет мы видим, что Божье Царство, по сути, прекратило свое существование, функционирование на земле. И после 70 лет лишь небольшой остаток вернулся назад вместе с Неемией. Но уже так и не были свободными. Они были под правлением персов, позднее греков, а позднее пришли римляне. Сотни лет прошли в такой реальности. От Бога не было слышно голоса. Пророческого посещения не было. Израиль, который был моделью и который был Царством Божьим, оказался вдруг в положении маленького, ничем не важного и непримечательного народа, которым правили различные языческие племена и народы. И мы видим, что пророк Исаия описывает это время, этот период истории, как народ, сидящий во тьме. Но по прошествии столетий вдруг они увидели великий свет. И в Галилее вдруг начал в Галилее возник, родился человек, который обладал силой Божьей. Multiply food for the masses. Человек, который творил чудеса, ходил по воде, умножал пищу для огромного количества людей. Он делал так, что хромые ходили. Его слово исцеляло слепых, и они начинали видеть. Десятки тысяч людей начали следовать за этим человеком, куда бы он ни пошел. И у этого человека было слово, с которым он обращался к своему народу. И он проповедовал, провозглашал, и что же он провозглашал? И он говорил им, слушай, Израиль, слушай. Repent, turn around, change your ways. Покайся, обратись, измените свои пути. The kingdom of God is here. Потому что Царство Божье приблизилось. Now, this is where most of us came into the movie. Именно в этот момент большинство из нас вошли в кинотеатр. Of course, the people understood the kingdom of God. Конечно, люди тех времен, они понимали концепцию Царства Божьего. Более того, они ожидали, что Иисус восстановит Царство Божие там, где оно когда-то и началось. И мы видим, что именно в отношении Царства Божьего был последний вопрос, с которым ученики Иисуса обратились к Нему в книге Деяний апостолов. Уже после того, как Иисус учил их в течение трех с лишним лет, после того, как Его ученики были свидетелями Его смерти и воскресения, после того, как Он дал им великое поручение, после того, как Он вдохнул на них Духом Святым, Одна вещь, которую они продолжали хотеть узнать. Lord, are you now restoring your kingdom to Israel? Господь, не теперь ли, не сейчас ли ты восстановляешь Царствие Божие Израилю? I believe that is the question for every nation today. И я верю, что это тот вопрос, который обращен и ко всем другим народам в нашем мире. Will we bring God's rulership to every area of our societies? Принесем ли мы Божье правление во все сферы нашего общества? Will we establish God as the lawful ruler, not just of our religion, but of everyone and everything in our culture? Позволим ли мы Богу править во всех сферах нашей жизни, не только в религиозном аспекте, но во всех сферах жизни общества? Friends, this is the gospel of the kingdom. В этом и есть суть Евангелия Царства. I am not ashamed of this gospel because in it is the power to change, the power to transform. Ибо я не стыжусь Евангелия 
этого Евангелия, Евангелия Царства, потому что в нем есть сила к спасению, к изменению. Сила не только для созидания и строительства религиозного аспекта Божьего Царства, но сила, которая способна принести изменения во все наше общество, в школы, во все сферы нашей жизни. Это, пожалуй, самое большое наследие, которое мы можем оставить для следующего поколения. Чтобы наши дети росли в обществе, в котором Бог везде. More of his goodness, more of his love. В обществе, в котором Божьей благодати и любви было бы больше. More of his justice. Больше Его справедливости. More of God's kingdom. Больше Царства Божьего.